వెల్కమ్ అగైన్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుచిత్ర బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా ప్రశాంతంగా హాయిగా ఉన్నాను వెళ్ళి వాళ్ళ ఈ వీడియో మీకు కొంచెం కబుర్లు చెప్తూ మంచి విషయాలు చెప్తూ స్టార్ట్ చేసేస్తాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఈ మనీ ప్లాంట్కి వేర్లు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి దీన్ని కొంచెం రోజులు వాటర్లో పెంచి దాని తర్వాత మట్టిలోకి పెడదాము అన్న ఉద్దేశంతో డెకరేటివ్ పార్ట్గా పెడుతున్నాను నేను మనీ ప్లాంట్ని ఇంట్లో డెకార్ కింద యూజ్ చేసుకునే పద్ధతిని ఒకసారి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎగ్గో అనుకుంటా చిన్న వీడియో ఒకటి షేర్ చేశాను ఎక్కడెక్కడ ఎలా పెట్టుకోవచ్చు అన్నది చూడొచ్చు యాక్చువల్గా నేను ఒక సిక్స్ మంత్స్ ముందు చదివానండి బాత్రూంలో తొందరగా పెరుగుతుందిట బాత్రూంలో నైట్రోజన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయట దానివల్ల మనకి మనీ ప్లాంట్ అన్నది చాలా హెల్దీగా బాత్రూంలో డెకార్గా పెట్టుకుంటే పాడైపోకుండా ఉంటుంది అని ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే మార్చగలిగితే వాటర్ మార్చండి లేదు అంటే వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయ్యేటువంటి కొన్ని మన ఎరువులు ఉంటాయి ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి వాటిని యాడ్ చేసుకుంటూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి వాటర్ చేంజ్ చేస్తూ మీరు పెంచుకుంటూ ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను చెప్తాను నా ఇంట్లో ఈ ఇత్తడి దిగి చూసారు కదా మా కజిన్ వాళ్ళ గృహప్రవేశంకి వాళ్ళు రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కింద అందరికీ పంచారు నాకు అది వాడితే పాడైపోతుంది అని అర్థమైంది అంత క్వాలిటీ పాపం మోసం చేస్తున్నట్టున్నారు షాప్ వాళ్ళు అందుకని నేను అసలు తడపకుండా దాన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే పైన ఫ్లవర్స్ కొందామనుకున్నా నుంచి చెప్పాను కదా లాస్ట్ టైం ఒక వీడియోలో చూపించి అది దాని బదులు ఇలాగా కెన్ కెవెంటర్స్ వాళ్ళవి మనం ఓరియో మిల్క్ షేక్ ఏదో ఒక మిల్క్ షేక్ తాగుతాం కదా దాని బాటిల్స్ అన్ని నేను దాచి పెడుతూ ఉంటాను అవి వాటర్ వేసి ఈ విధంగా పెట్టుకోవడమే ఇట్లాంటి బాటిల్స్ని ఎట్లా మనం డెకార్ట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా నేను విజయవాడలో ఉన్నప్పుడు ఒక వీడియో పెట్టానండి బ్లాగ్లోనే చూసే ఉంటారు చాలామంది అండ్ ఇవాళ కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసి వంట చేయడం వల్ల ఇల్లంతా వెల్లుల్లి వాసన వస్తోంది అందుకని అంటే కూర స్మెల్ ఉంటుంది కదా వంట అయిపోయిన తర్వాత అది పోవడానికి నేను ఈ విధంగా మన సెంటెడ్ క్యాండిల్ని వెలిగిస్తున్నాను క్యాండిల్ ఏది అనుకుంటున్నారా ఆ బర్నర్లో రెడ్ కలర్ది ఒక థిక్ పేస్ట్లో ఉంది కదా మెల్టెడ్ క్యాండిల్ అండి అది ఆల్రెడీ మళ్ళీ వేడికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మీకు ఎంతో మంచి అరోమా వస్తుందంటే అంత బాగా వస్తుంది సో చూస్తున్నారు కదండి మీరు చాలా ఈజీగా పెంచుకునేటువంటిది మనీ ప్లాంట్ అది ఇండోర్ అవుట్డోర్ ఎక్కడైనా కూడా చక్కగా పెరుగుతుంది సో ఫ్రెష్నెస్తో పాటు మంచి మూడ్ అండ్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కూర్చుని ఎడిట్ చేసుకోవాలన్నా ఏదైనా షూట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా నాకు చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ విధంగా మీరు కూడా మీ డైనింగ్ ఏరియాని రెడీ చేసుకోవచ్చు గెస్ట్స్ ఎస్పెషలీ వస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఇలా పెట్టుకోండి ఈవెన్ మీ పిల్లలు పెద్ద అయ్యి డిస్టర్బ్ చేయరు అనుకున్నా కూడా కంటిన్యూ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం టీవీ యూనిట్ దగ్గర నాకు ఒక కృష్ణుడు ఉంటాడు మీ అందరికీ తెలుసు కదా సో అక్కడ కూడా కొంచెం వాటర్ వేసి చాలా రోజులైంది చేంజ్ చేసి నీట్గా పెడదాము అని ఇక్కడ కూడా పోస్తున్నాను అతి తక్కువ ఖర్చుతో మీ ఇంటిని మీరే అందంగా పెట్టుకోవచ్చు అండి కొంచెం బద్ధకం అన్నది దూరంగా పెడితే ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీకు ఒక ఛాలెంజ్ అనను కానీ సరదాగా చేద్దాం మనం అందరం రోజు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద హౌస్ని క్లీన్ చేద్దాం ఇల్లు మొత్తం చేసుకోవడం అంటే కష్టం ఎలాగో శ్రావణ మాసం వస్తుంది కదా ఈ శ్రావణ శుక్రవారం పూజ టైంకి మీరు అందరి పేరెంట్లను పిలిచినప్పుడు ఇల్లు డర్టీగా ఉంటే బాగోదు కదా ఒక పని చేద్దాం నేనంటే మీకు వీడియో ద్వారా చెప్తూ ఉంటాను ఇవాళ ఈ పార్ట్ క్లీన్ చేశాను అని వీడియో చూపిస్తూ చేస్తూ అట్లీస్ట్ మీకు మోటివేట్ ఇవ్వడానికి క్లీనింగ్ రొటీన్నే ఇట్లా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేద్దాము మీలో ఎవరైనా ఈ ఛాలెంజ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్స్లో ఛాలెంజ్ యాక్సెప్టెడ్ అని రాయగలిగితే రాసి థమ్స్అప్ ఇవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ నాకు ఈమెయిల్ కానీ వాట్సాప్ నంబర్ నేను ఎవరికి ఎక్కువ ఇవ్వను కదా సో నాకు పంపించగలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ రోజు ఏం క్లీన్ చేశారు అని బిఫోర్ పిక్ ఆఫ్టర్ పిక్ రెండు పెడితే నేను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో షేర్ చేస్తాను సో మీకు ఇష్టమైతే ఈ ఛాలెంజ్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి కంటిన్యూ చేయండి 
ఎందుకంటే ఒకేసారి ఇల్లు క్లీనింగ్ అంటే ఎంత చేతుల నొప్పులు ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తాయో కదా ఇట్లా సరదాగా మనము మనకి మనం మోటివేట్ చేసుకుంటూ ఇవాళ నేను టీవీ యూనిట్ దగ్గర క్లీన్ చేశాను అనుకోండి చాలు ఇవాళ టెన్ మినిట్స్ అలా రోజు కొంచెం కొంచెం చేసుకుంటూ ఉంటే ఇల్లంతా సర్దుకున్నట్టు అయిపోతుంది ఓకే అక్కడ పక్కకి పెట్టేసిన లీవ్స్ని కూడా నేను వేస్ట్ చేయను అలా వాటర్లో పెడతాను ఒక్కొక్కసారి అక్కడ నుంచి కూడా రూట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అన్నిసార్లు అవ్వదు బట్ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే కుళ్ళిపోకుండా ఉంటాయి ఓకే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రెష్గా ఉండాలనుకోండి షుగర్ వేసుకోండి బాటిల్లో మీకు ఫ్లవర్స్ పెట్టుకున్న ఏవైనా పెట్టినప్పుడు షుగర్ అలాంటివి యాడ్ చేసిన వెనిగర్ యాడ్ చేసిన కొంచెం ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తుంది అనమాట ఐ మీన్ ఫ్రెష్గా ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఇంకొకటి రూట్ వచ్చేస్తుంది కొత్తగా బ్రా మొల ఏమంటారు దాన్ని లీఫ్ వచ్చేది కనిపించింది సూచన దాన్ని తీసుకెళ్ళి నేను కుండీలో పెడుతున్నాను కొంచెం అది బతికితే దాన్ని సపరేట్గా వేరే పాట్స్లో పెట్టి అల్లిద్దాము అని చూస్తున్నాను ఓకే సో ఇది ఈ విధంగా నేను వాటర్ వేశాను యూజువల్గా ఫ్లోటింగ్ క్యాండిల్స్ పెడుతూ ఉంటాను కదా భోగి పళ్ళు ఇలాంటి వీడియోస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మా ప్రణవ్య వాటర్ కనిపిస్తే ఇందులో తీసిన మీద వేయడం లేకపోతే పిచ్చి పిచ్చిగా పీక్ పెడుతుంది వీటిని సో కొంచెం ఈ మధ్య మానింది అనమాట అలాంటి పనులు చేయడం అన్నది సో కృష్ణాష్టమి దగ్గరలోకి వస్తుంది గెట్ రెడీ ప్రణవ్యం రెడీ చేద్దాము అండ్ ప్రస్తుతానికైతే వంట వంట పని అయిపోయి ప్రణవి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యి రెడీ అయిన తర్వాత నైన్ థర్టీ కాదులేండి అరౌండ్ టెన్ థర్టీ నుంచి లెవెన్ థర్టీ వరకు నేను చేసింది ఇదే అనమాట ఎక్కడెక్కడ నాకు సర్దుకోవాలనిపించింది అన్నవన్నీ సర్దుకుంటూ ఉన్నాను అండ్ మీకోసం ఈ వీడియోని ఎడిట్ చేస్తున్నాను వెల్ ఇక అయితే మీరు చూడొచ్చు ఈ వీడియోలో మొన్న ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్ ముందు ఉండ్రాలు చేస్తూ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చినప్పుడు రెసిపీ కావాలి అని అడిగారు కరెక్ట్గా నేమ్ గుర్తు రాలేదు కానీ నాకైతే గుర్తుంది రెసిపీ షేర్ చేస్తాను అన్నాను అని డీటెయిల్గా చెప్పాను అట్ ద సేమ్ టైం తోటకూర కూరని ఎంత ఈజీగా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు అన్నది కూడా షేర్ చేశాను ఇవాళ వీడియోలో మీలో ఎవరికైనా రాకపోతే చూడండి చివరి వరకు వచ్చు అనుకున్నా కూడా చూసి ఇంకేమైనా నేను నేర్చుకోవచ్చా అన్నది చెప్పండి ఓకే మీరు ఎలా చేస్తారు అన్నది కూడా బయట పాతి పెట్టాను అన్నాను కదా అక్కడ పెట్టాను సో అదనమాట మాన్సూన్ కదా మీరు కూడా మొక్కలు వేసుకోండి అవి చక్కగా బతుకుతాయి ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్ బెంగళూరు లాంటి ఊర్లలో ఆల్ రైట్ అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె తీసుకోండి ఒక గ్లాస్ రవ్వకి రెండు గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి నేను కొంచెం సేపు పచ్చిశనగ పప్పుని కడిగి నాన పెట్టుకున్నాను దాన్ని యాడ్ చేశాను అండ్ జీలకర్ర యాడ్ చేసుకున్నాను వెంటనే ఉప్పు వేయొద్దు పప్పు ఉడకాలి కదా కొంచెం సాఫ్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నిద్ర లేచిన వెంటనే నాన పెట్టేసుకుంటే మీ పై పనులన్నీ అయ్యి పూజ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి అది చక్కగా నానుతుంది ఫాస్ట్గా కుక్ అవుతుంది ఓకే ఇది రోలింగ్ బాయిల్ రావాలండి పప్పు ఉడికి బాగా తెరులుతున్నప్పుడు పైన ఒక వైట్ కలర్ది వస్తుంది బికాజ్ మనం జీలకర్ర పాత రోజుల్లో లాగా గాలించి ఆరపెట్టి వాడుకోవట్లేదు డైరెక్ట్గా స్టోర్లో కొంటాం డబ్బాలో పోస్తాం ఆయిల్లో వేస్తాం సో దానివల్ల ఒక మీగడ్ లాంటిది వస్తుంది అది మనం తీసేసి అప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకోవడమే చాలా తెల్లగా వస్తాయి వర్రి అవ్వక్కర్లేదు నేను అదే చెప్తున్నాను అక్కడ ఒక గ్లాస్ రవ్వకి రెండు గ్లాస్ వాటర్ అని చెప్పి సాల్ట్ మీ తగినంత ఇంత అంత అని కాదు మీకు తెలుస్తుంది కదా ఎంత వేసుకోవాలి అని ఇదే మెజర్మెంట్తో చేస్తే మాత్రం పక్కాగా నేను ఎలా చేశానో అలాగే వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను తెరులుతుండంగా ఇది నేను గతంలో కూడా చూపించాను బట్ ఇంత డీటెయిల్డ్గా అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇవాళ ఈ వీడియోలో పెట్టానండి యూజువల్గా అయితే రిపీటెడ్వి ఎక్కువ నేను షేర్ చేస్తూ ఉండను అన్లెస్ రిక్వెస్ట్ మీద మీలో ఎంతమంది ఉండ్రాళ్ళు నేను ఇవాళ చూపించినట్టు చేస్తారు లేదు ఇలా ఉండ్రాళ్ళు చుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మేము ఇడ్లీ పాత్రలు లాంటి దాంట్లో కానీ ఒక వెజల్లో పెట్టి ఆవిరి మీద మళ్ళీ ఉడికిస్తాము అన్నవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి సో ఇప్పుడైతే నేను రవ్వని ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకుంటున్నాను మీరు ఇదే వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు నెయ్యి కానీ నూనె చుక్క కానీ వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు 
నేను ఇవాళైతే యాడ్ చేయలేదు చూసినట్టు కదా ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకోండి ఒక ఫైవ్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ టైంలో రవ్వ కుక్ అయిపోతుంది మీకు ఎక్కడ కూడా వాటర్ ఉన్న ఏమంటారు దాని వాటర్ అస్సలు కనిపించకుండా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మీరు ఎలా చేస్తారనేది రాయడం మర్చిపోవద్దు ఆల్రెడీ అడిగాను కదా అండ్ మరి ఇక్కడ ఇది కుక్ అయ్యే టైంలో నేను ఏం చేశానంటే తోటకూర కడిగి దాని ఇప్పుడు ఒక మూకుడు తీసుకుని ఆ మూకుడులో వాటర్ యాడ్ చేశాను బ్రిమ్ వరకు అంటే దాని అంచు వరకు స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇది కుక్ అయ్యే లోపల తోటకూర ఉడుకుతుంది ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నానో చెప్తాను మా ఇది మా అమ్మ స్టైల్ యాక్చువల్గా తోటకూర వాడ్చి వండుతుంది నేను అంటూ ఉంటాను మరి దాంట్లో ఏముంటాయమ్మా అంటే ఇలానే తినాలి ఆ పసరు అదంతా పోతుంది ఏమైనా క్రిమికీటకాలు ఇలాంటివి ఉన్నా కూడా పోతాయి మనకు కనపడవు కదా నేను అని సో నాకు దాని రీజన్ తెలీదు బట్ టేస్ట్ మాత్రం బాగుంటుంది నేను ఎక్కువ ఎయిత్ మంత్ నైన్త్ మంత్ ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెంట్గా ఎక్కువ ఈ కూర అడిగి తినేదాన్ని వెల్లుల్లి పాయలు ఎక్కువ వేస్ట్ చేస్తే మీకు తోటకూర నచ్చని వాళ్ళు కూడా తింటారు నాలాగా ఆ కూరలో మీకు ఏ కూర ఇష్టం నాకు గోంగూర చుక్క కూర చాలా నచ్చుతుంది అండ్ ఇక్కడైతే మనకి అక్కడ అది ఉడికే లోపల ఫ్యాన్ కింద కూర్చుని ఇలా కొంచెం నూనె కానీ నెయ్యి కానీ పెట్టుకోండి తడి చేయ అవసరం లేదు మనం ఉండ్రాళ్ళన్నీ చుట్టుకుందాం చాలా వేడిగా ఉంటుంది కాసేపు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వదిలేస్తే ఆ వెచ్చ వెచ్చ రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చే వరకు పర్లేదు నాకు ఏంటంటే పని అయిపోవాలి ఫాస్ట్గా మళ్ళీ లంచ్ బాక్స్ టైంకి అని చెప్పి సో ఆ కంగారుతో చేస్తున్నాను వెల్ మీరు మాత్రం చేకాల్చుకోకండి ఇన్ని ఉండ్రాళ్ళే వేయాలి ఇంత వేయాలి అన్న కండిషన్ ఏం లేదు నేను క్యాజువల్గా దండం పెట్టుకున్నానని చెప్పాను కదా ఇవాళ మాత్రం కొంచెం ఒక టెన్ ఎక్స్ట్రా చేశాను మా నేబర్కి ఇవ్వడానికి వాళ్ళ ఎది వాళ్ళవి ప్లేట్స్ ఉన్నాయి సో రిటర్న్ ఊరికే నేను ఎప్పుడు ఇవ్వను అది నాకు అలవాట్లేదు అది మా ఇంట్లో వాళ్ళని చూసి వచ్చేసింది అది అందుకని యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది తెలుసా నేను ఏదైనా ప్రసాదం ఇస్తే వాళ్ళు ఏదో ఫీల్ చేసి ఇస్తారు మళ్ళీ నేను అలా చైన్ కంటిన్యూ అవుతుంది బ్రేకే అవ్వట్లేదు సో ఉండ్రాళ్ళన్నీ చేసుకుని మనం మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసినట్టేనా ఉండ్రాళ్ళు ఎంత తెల్లగా వచ్చే చూసారా సో నేను వీడియోలో బాగా కనిపిస్తుంది నా గోరింటాక్ కదా షైనింగ్గా ఆంజనేయస్వామి కుంకం కలర్లో వెల్ తోటకూర కూర రెసిపీ చూద్దరు చూస్తూ ఉండండి హోప్ మీకు ఇవాళ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను చాలా ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ట్రై చేశానండి మాటలతో అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం కంటెంట్ కూడా మీకు ఇంట్రో ఇంట్రోలో కానీ త్రూఅవుట్ వీడియో పర్సనల్ విషయాలు కాకుండా యూస్ఫుల్గా చెప్దాము అన్నదే సో చూసారు కదా ఉండ్రాళ్ళు రెడీ ఇప్పుడు నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం ఆల్ రైట్ సో ఆ క్లిప్ని నేను ఎండింగ్లో యాడ్ చేస్తాను మీరు చూడొచ్చు అండ్ తోటకూరికి ఏమేమి కావాలో ఆ పదార్థాలు చూపిస్తాను చూడండి ఎన్ని వెల్లుల్లిపాయలు ఒలుచుకోగలిగితే అన్ని ఒలిచి పెట్టుకున్నటువంటి వెల్లుల్లిపాయలు అండ్ ఇక్కడ తోటకూర ఉడకపెట్టినప్పుడు మీరు సాల్ట్ యాడ్ చేయొద్దు ఒకవేళ వేస్తే వేసుకోండి కానీ కూరలో మళ్ళీ చూసుకోండి వేయకూడదు అసలు పసుపు కూడా నేను యాడ్ చేశాను అందుకే ఇంకా కూర చేసేటప్పుడు పసుపు యాడ్ చేయను ఎండు మిరపకాయలు మినప్పప్పు పచ్చిశనగ పప్పు ఆవాలు తీసుకోండి మీరు ఎండు మిరపకాయల బదులు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఇలా ఊరి మిరపకాయల్ని కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది స్మెల్ కానీ ఆ ఫ్లేవర్ కానీ నేను ఇవి ఎందుకు ఇలా వాడుతున్నానంటే ఇవి చాలా అంటే చాలా కారంగా ఉన్నాయి ఇంకా మనం పొడి కారం వేయకుండా ఇలా చేసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాను అండ్ కరివేపాకు సో మనకి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత వెల్లుల్లి వేసి ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అది వేగిన తర్వాత మొత్తం పోపు దినుసులు వేసుకుందాము అవి ఫిఫ్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అవి కూడా వేగిన తర్వాత ఊరి మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు కరివేపాకు వేద్దాం సో దశమి బుధవారం ఇవాళ ఓపెన్ చేసేసాను 
అండ్ మీరు కూడా ఏమైనా కొత్త వస్తువులు ఓపెన్ చేయాలంటే రేపు ఏకాదశి బాగుంటుంది ఓపెన్ చేసేసుకోవచ్చు సో త్రీ లీటర్ కుక్కర్ నాకు చక్కగా పావు కిలో అన్నము బాగా ఉడికింది ప్రాబ్లమే లేదు నేను చిన్నది కదా గతంలో లాగా వస్తుందా లేదా అనుకున్నాను పొంగకుండా నీట్గా అన్నం కూడా నేను ఎలా తింటానో ఆ విధంగా వచ్చింది సో చూపిస్తాను మీకు పోప్ అంతా వేగుతోని చూడండి ఇప్పుడు మన ఊరిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలని కూడా వేసుకుందాం నాకు ఇది చాలా ఫేవరెట్ అందరూ తప్పకుండా ఇది తినండి మీకు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకి హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తోటకూర తింటే హెల్త్ వచ్చేస్తుందా అంటే తప్పకుండా మీకు బ్లడ్ అంటే హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మరి మనం రాగా తినలేం కాబట్టి ఇట్లా వండుకుంటున్నాము అండ్ పాలకూర తినాలి ఐరన్ అనమాట ఇలాంటివన్నీ గోంగూర ఓకే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎస్పెషలీ మీరు ఏమంటారు ఏదైనా పచ్చం చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇలాంటి తోటకూరలే తినాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇదే పోపులో తోటకూర బదులు మీరు చక్కగా ఏదైనా ఆనపకాయ కానీ బీరకాయ కానీ అలాంటివి కూడా వండవచ్చు ఓకే చాలా బేసిక్ వంటలండి నావి బికాజ్ నేను వంట లెక్కన కాదు కాబట్టి అదేం లేదు నాకు వంట రాదు కాబట్టి ఓకే అంత సూపర్గా రాదు వచ్చిన ఫ్యూ రెసిపీస్ మాత్రం శ్రద్ధగా నీట్గా చేస్తాను ఓకే సో ప్రస్తుతానికైతే ఏడు కట్టల తోటకూర ఇది మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో ఏడు కట్టల తోటకూర కడిగి ఈ విధంగా మీకు వేస్టేజ్ ఏమీ లేదు ఒక రూట్స్ దగ్గర చిన్నది హాఫ్ ఇంచ్ కట్ చేశాను అన్నిటికీ అంతే రాత్రి కూర్చొని ఇంత కూర వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా మీరు ఒక కట్ట తెస్తే కూర వస్తలు అవ్వదు చూసుకోండి ఇప్పుడు నైన్ థర్టీ అయింది మంచం మీద నుంచి వచ్చి మేడం గారు ఎయిట్ థర్టీకి ఇక్కడ పడుకుని ఉన్నారు బుక్ కావాలంది ఇచ్చాను పట్టుకొని పడుకుని పోయింది ఇంక ఈ విడేచిన తర్వాత డే అంతా నాకు స్టార్ట్ అవుతుంది సో అదనమాట చూస్తున్నారు కదా కూర అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు లంచ్ బాక్స్ ప్యాక్ చేసేసాను మీకు చూపిస్తాను చూడండి కుక్కర్లో అన్నం ఎలా వచ్చింది అన్నది బాగుంది కదా మీరు బటర్ఫ్లై కుక్కర్ బాటమ్ ఎలా ఉంది అని ఎవరో అడిగారు కామెంట్స్లో బాగుందండి మాడలేదు అంత బాగుంది పలుచగా అయితే లేదు కూర కూడా రెడీ అయిపోయింది మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి